Assalamualaikum Welcome back Ok, hari ni saya nak ajar You all buat Microsoft Excel Part 2 Kita akan sambung um, Guna buku ni Ok, please refer to this book Page 51 Ok Pada page 51 ni Dia ada part insert a page break. So, saya akan continue. First, macam biasa kita kena buka Excel and then kita, untuk kita buat insert page break ni, kita perlukan data yang besar. So, contoh saya dah ambil data uh, korang punya attendance. So, saya buat contoh kat sini. Okay, sikit ni attendance korang. Attendance class Pak Cik eh. Okay, kat sini ada 1 hingga 18. Okay, cara nak buat insert page break adalah First, kita kena Okay, first kita kena faham kenapa kita nak insert page break. Insert page break ni kita nak um, tak nak semua benda dekat dalam satu page sahaja. Kita nak dia pergi ke next page. Okay, contoh sekarang ni by default, dia akan pergi satu page paling panjang. So, contoh, saya pergi kat print. Okay, korang boleh tengok kat sini. Okay, 1 sampai 18. Ha. Dia takkan keluar sampai 18 sebab dia terlebih daripada page tu kan. So, dia macam tak kemas lah kan. So, 18 dia pergi ke next page je. Ha, saya tak nak macam tu. So, saya nak 1 hingga 10, satu page. 11 hingga seterusnya ke next page. Okay. Okay, so, cara buat dia adalah uh, drag kan apa yang kita nak print tu. Kita set as print area. Okay. Lepas tu, kita pergi ke view and then page break preview. So, ini akan dikeluarkan dalam satu page. Okay, kita nak jadikan dia dua page kan tadi. So, kita kena break. Okay, kita nak break kat mana? Nombor 11 kan? Okay, so kita highlight kat nombor sebelas ni. Sebenarnya kita tekan tepi je. Lepas tu pergi ke page layout, break. Okay, and then insert page. Okay, so tada, dia jadi dua page. So, page pertama 1 hingga 10. Page kedua 11 hingga 18. Okay. Okay, sekarang ni uh, kita dah break. Kita tengok dulu. Dia ada keluar header tak? Saya rasa tak ada. Okay. Masih tak ada lagi header. So, saya nak ada header dekat dua-dua page. So, cara dia adalah okay. Klik kat sini. Tekan print title. Klik dekat sini. Highlight kan. Lepas tu print title. Rows to repeat at the top. Okay. Rows. Make sure rows bukan column. Okay. Row macam ni. Column macam ni. Okay. So kita nak print row punya title. So tekan kat sini tepi. Lepas tu kita nak repeat yang mana. Kita nak repeat ini kan. Dua ni. Then, okay. Okay. Then, let's see. Okay, see. 1 hingga 10, dia keluar title. And then, pergi ke scroll bawah, page yang kedua. 11 hingga 18, dia keluar title senarai pelajar. Okay. So, macam itulah cara dia. Okay, so lagi satu, dekat buku ni ada tulis Visit Page Break kan? So, saya ajar jugalah Visit Page Break. Okay, ni dah jadi. So, back. Visit Page Break just senang saja. Highlightkan semua. Tekan Break. Visit Page Break. Just skip. And then everything akan di-reset kan? Akan 
Jadi macam biasalah tak ada break. Okay. Okay, that's all tu saja. Korang pula try, okay. This time korang kena buat uh, lab exercise B Microsoft Excel. So kat sini ada soalan dia. Maximum, apakah maximum profit dan apakah average profit dan plot profit graph untuk setiap bulan dan setiap produk. Okay. Good luck. Jumpa next class. Thank you guys.